అందరికీ నమస్కారం అభినందన మందారమాల సుమస్వాగత పరిమళ హేళ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భావినందనలు మరి ఈ రోజునండి హైదరాబాద్ నగరం ఎలా ఉందంటే మనం మీకు గుర్తుంటే ఉండండి సంక్రాంతి అప్పుడు మూడు రోజులు సెలవులు ఇచ్చేసేస్తే మొత్తం టోటల్ గా అందరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది నగరం అంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది మెట్రో రైళ్ళన్నీ కూడా ఖాళీగా ఉంటాయి రోడ్లు ఖాళీగా ఉంటాయి సిటీ బస్సులు అన్ని కూడా ఖాళీగా తిరుగుతూ ఉంటాయి అంత నిర్మానుష్యంగా ఉంది కారణం ఏంటంటే కళారంగానికి సంబంధించి ఒక డెబ్బై ఐదు శాతం మంది మాయమైపోయారు అక్కడ నాలుగైదు మహాసభలు జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఆట ఆట మహాసభ కోవిడ్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ సో రెండేళ్ల తర్వాత అనగానే ఇంకా తెలుగు వైభవం తెలుగు ప్రాభవం సాటేందుకు అది ఇక్కడి నుంచి మిమిక్రీ కళాకారులు తర్వాత నృత్య కళాకారులు ఒకళ్ళు ఏంటండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్ని కళల్లో రాణించినటువంటి జానపద కళాకారులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు మోస్ట్లీ సో అందుకని నగరం బోసిపోయింది ఏదైనా సరే మన తెలుగు వారి విజయకేతనం అమెరికాలో ఇప్పుడు దేడీప్యమానంగా విరాజిల్లుతున్నది వైభవపేతంగా ఇప్పుడు అలా మరి అందరూ కూడా సూపర్ సూపర్ గా తమ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చుకోవాలని చెప్పి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతి తెచ్చుకోవాలని చెప్పి మన తెలుగు వారి వైభవాన్ని తాడి చెప్పాలని చెప్పి అలాగే తెలుగు వారి గుండె తప్పుడు ప్రభాసాంధ్ర గుండె తప్పుడు కలిసి నినాదాలు నినాదాలు చెయ్యాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మనం ఇంకా ప్రోగ్రామ్ లోకి స్టార్ట్ అయిపోదాం అండి మరి ఈ రోజున మనకు సభకు నమస్కారం కార్యక్రమానికి సంబంధించి మనం ఈ రోజున మన సభకు ముఖ్య అతిథిగా ఒక విశిష్ట వ్యక్తి వచ్చాడు మరి ఆ విశిష్ట వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం మనకున్నటువంటి అరవై నాలుగు కళల్లో కూడా ఏ కళ పరమార్థమైనా సరేనండి ఒకటే అదేంటంటే జనాన్ని గంజింపచేయటమే కదా మీకు పూర్వం విజయవాడ పాతాళ భైరవ సినిమా గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ సినిమాలో ఎస్వి రంగారావు గారి డైలాగ్ అవుతుంది మరే డింబక జనం మెచ్చి మెచ్చింది మనం చేయవలేరా అంటాడు అంటే జనానికి ఏది నచ్చుతుందో జనం ఏది మెచ్చుతుందో మనం ప్రదర్శిస్తే ఆ కళాకారుడికి తిరుగు ఆ కళకి తిరుగు మరి అలాగే సంగీతం సాహిత్యం నాట్యం చిత్రలేఖనం నాటకం అభినయం అనుకరణ ఇలా ఏ లలిత కళైనా సరేనండి ప్రేక్షకుల ఆనందం కోసం వాళ్ళ మనోవికాసం కోసం మరి ఏ కష్టం దానికి ఉంటుందండి ఏ కళకు కష్టం ఆ కళ అలాగే అలాగే ప్రత్యేకత కానీ కూడా ఇహ అనుకరణ అనే విషయానికి వస్తే కనుక ఈ రోజుల్లో మనం అందరం కూడా అప్డేట్ గా మిమిక్రి మిమిక్రీ ఉంటున్నటువంటి అనుకరణ కళని అలతీయాలకి కథాలతో తెలుగులో అనుకరణ అని ఆ రోజుల్లో పిలిచేవారు అసలు ఈ కలియుగంది కాదండి చూసారు మన పురాణ నుంచి కూడా గొంతులు అనుకరించటం ఉన్నది రామాయణంలో మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది మారిచుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు రాముడి గీతని అనుసరిస్తుంది హా లక్ష్మణ హా సీత అని అరవటం మీకు ఆ సీతాదేవి బంగారు జింకను రాముడిని కోరటం సందర్భం ఈ సన్నివేశం లేదనమాట అది రామాయణం తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అదిగో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి ఈ ధ్వన్యనుకరణ అనేది ఇందులో మనకి ఆజ్యులు గురుతుల్యులు ఎవరైనా ఏ మిమిక్రీ కళాకారుడైనా సరే చెప్పుకునేది ఈ నేరళ్ళ వేణుమాధవ్ గారి గురించి ఆయన నేరళ్ళ వేణుమాధవ్ గారు శ్రీకారం చెప్పారు ఎందరెందరో రాజకీయ నాయకులను ఎందరెందరో దేశభక్తులను ఎన్నో ఎన్నో గొంతుకలను పక్షుల గొంతుకలను ఇలా ఎన్నెన్నో అనుకరించి శభాష్ అనిపించుకున్న తెలుగువాడు మన నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్ ఆయన అందరికీ కూడా తెలుగు ఏ మిమిక్రి కళాకారుడైనా సరే తన స్టేజ్ షో స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు శ్రీ నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్ గారిని కలుసుకోవాల్సింది ఇంకా అసలు విషయానికి వస్తే ఈ రోజున మన సభకు నమస్కారం ఇది సామాన్యుడు కాదండి బాబోయ్ చిత్సర పిడుగు ఆయన ఒక సెన్సేషనల్ క్రియేటర్ 
శివ 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 అని ఈ రోజున యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసిన ఏ శాటిలైట్ ఛానల్లో చూసినా సరే అతని విశ్వరూపమే మనకు కనిపిస్తుంది అతని గల విన్యాసమే మనకు కనిపిస్తుంది ప్రేక్షకుల చేత భలారే భవిరి శివ అని పిలుచుకుంటున్నటువంటి అపర నందమూరి రోజున అందరికి కూడా నదులు మహేంద్రజాల మహేంద్రజాల సమ్మోహన శక్తితో ముందుకు రాబోతున్నారు ఆ ధన్యకరణ వెళ్ళకం చెప్తుంది మరి నమస్కారం అండి భవిరి శివర గారు గారు భవిరి అనే పదంలోనే ఒక వైబ్రేషన్ ఉంది ఒక టీవీ ఉంది ఒక గంభీరం ఉంది ఓ ఫైర్ కాదంటారా ధన్యవాదాలు సార్ ముందుగా మీ ప్రేమకు ధన్యవాదాలు మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు భవిరి శివ అండి ఆ బాల్యం నుంచే మిమిక్రీని బాగా అలవాటు చేసుకున్నాడు అతను తన ఆరో ఏటని మిమిక్రీ ప్రదర్శనలు ఇవ్వటం అనేటువంటిది ఆరంభించాడు ఆరేళ్ల చిన్న బుడతాడు వాళ్ళ బాబాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో మిమిక్రీ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ బాబాయి చేసిన దాన్ని అనుకరిస్తూ తనొక్కడే ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయి ఎవరు లేని ప్రదేశంలో ఉండి వాళ్ళ బాబా ఏమి డైలాగ్ చెప్తున్నాడో ఆ డైలాగులను కూడా అనుకరిస్తూ ఉండేవాడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మోస్ట్ వెల్కమ్ చెప్తుందండి శివ అంటే ఒక వైబ్రేషన్ శివ అంటే ఒక టీవీ శివ అంటే ఒక గంభీరం శివ అంటే ఒక ఫైర్ అని చెప్పుకున్నాం మనం మరి మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని భడారే భవిరి శివ ప్రారంభించడానికి ముందుగా మన గురుతుల్యులు నేరేళ్ల వేణుమాధవన్ గారిని అనుకరించి ఆయనకి స్మరించుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ తప్పకుండా సార్ గురువు గారు ఇప్పుడు నాలుగు ప్రవేశిస్తే ఆయన శిష్యగణాన్ని ఎలా ఆశీర్వదిస్తారో మేము ముందుంచుతాను ఆయన నిజంగా ఈ రోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆయన ఇలా నాలుగు మంచి వారితో రేడియోలో అద్భుత కార్యక్రమం చేస్తున్నారు దాంట్లో బడాలే బడాలే బౌరి శివ అనిపించుకున్నాడు ఆయన మన బౌరి శివ నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆయన ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం నాలుగు మంచి వారికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికి ఆశీస్తున్నాడు ఆయన చాలా ఎక్సలెంట్ గా గురువు గారిని దింపేసేసారు చాలా అద్భుతంగా నేరేళ్ల వేణుమాధవన్ గారిని తలుచుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి నిర్విఘ్నంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ముందుకు సాగిపోతుందని చెప్పి అనుకుంటున్నాం మరి ఈ మిమిక్రీ అనేది మీ వంశంలోనే అనాది నుంచి వస్తోంది కదండి శివ గారు అవును సార్ అవునండి అవును అయితే మీ బాబాయి సుప్రసిద్ధ మిమిక్రీ కళాకారుడు ధ్వన్యనుకరణ చక్రవర్తి శ్రీ భవిరి రవి గారి గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదని అక్కర్లేదు ఆయన కొన్ని స్టేజ్ షోస్ చేశాడు అలాగే మా మా టీవీలో కూడా రెండు వేల రెండులో రివర్స్ గేర్ అనే ప్రోగ్రాము వాడవాడలా తిరిగి దేశవ్యాప్తంగా ఆయన గురుస్వామి గారు చేశారు అలాగే ఎవరిగోల వారధి అనే ప్రోగ్రాము అలాగే టీవీ ఫైవ్ టీవీ నైన్ ఒక్క టీవీ ఏంటి ఆ టీవీ లేదు ఈ టీవీ లేదు ప్రతి టీవీలో కూడా భవిర్ రవి కంపెనించేవారు ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అన్ని పెర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా ఉండేవి ఇక ఈవెంట్స్ గురించి చెప్పనే అక్కర్లేదు మరి మీకు తొలి గురువు అని మీరు అన్ని ఛానల్స్ లో చెప్పుకుంటే మీ బాబాయ్ స్వతహాగా ఉన్న గొంతుని అనుకరిస్తారా మీరు అంటే బాబాయ్ స్వతహాగా ఉన్న గొంతుని అనుకరించను సార్ నేను ఎందుకంటే ఆయన గొంతు నా గొంతు దగ్గర దగ్గరగానే ఉంటుంది రూపాలు వేరుగా ఉంటాయి తప్ప మాక్సిమం ఆ గొంతు దగ్గరగానే ఉంటుంది సో దగ్గరగా ఉన్న గొంతుని అనుకరించడమే ఇంకా చాలా కష్టమైన విషయం అయితే ఆ సాహసం చేయరు అన్నమాట మీరు చేయను చేయను ఒకటి ఇందులో అందొకటి చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం బాబాయి అటుంటే ఇటు తిరిగి మాట్లాడటం అలవాటు ఎందుకంటే కొంచెం భయము భక్తి శ్రద్ధ సో అది గౌరవం ఓకే ఓకే అనుకరించే ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలేదు బాబాయ్ మీద ఉన్నటువంటి భక్తి గౌరవాన్ని చాలా వెలిబుచ్చారు చాలా సంతోషం అది అట్లాగేనండి మరి మీకన్నా ముందు వచ్చినటువంటి ఎంతో మంది మిమిక్రీ ఆర్టిస్టులు మోస్ట్లీ హండ్రెడ్ కి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ బాలయ్య బాబు గొంతుకి దగ్గరగా వెళ్ళారు కానీ ఆ రీచ్ కాలేకపోయారు పూర్తిగా కానీ అసలు మీరు ఆయన అడువణువులోనూ కూడా దూరేసేసారు వెళ్ళిపోయారు చొచ్చుకొని వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆయన డైలాగ్ డెలివరీలో కానీ ఈ సంగతే చెప్పక్కర్లేదు 
అపర బాలకృష్ణ అంటారు మిమ్మల్ని ఆయన గొంతులో మీరు పరకాయ ప్రవేశం చేసేసారు అసలు ఆ ఒడుపు ఎలా పట్టేసేసారు ఆ స్టైల్ ఎలా అలబరుచుకున్నారు మరి బాలయ్య బాబు గొంతు అనుకరణ కోసం మీరు ఎన్నేళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేశారు శివ గారు అంటే బాలయ్య బాబు గారి గొంతు సుమారుగా నా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా ఉన్నాను సార్ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన అంటే అభిమానం సార్ బాగా సో ఆ అభిమానంతో నేను ఆ అభిమానంతో అలా ఆ గొంతుని అది చేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క గొంతు నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని కీన్ పాయింట్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం సార్ మేము యాక్చువల్ గా మా మిమిక్రి సోదరులందరూ కూడా ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకే నిజానికి ఈ రోజున మరి అని అన్నట్టుగా ఒక విధంగా ఒక విధమైనటువంటి వేలోనే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు అందరూ ఒకటే విధానాన్ని నేనేం చేశానంటే ఆ వాయిస్ వినేటప్పుడు ఆ అందులో ఒక రకమైనటువంటి సన్నని గీర ఉంటుంది సార్ గీర ఉంటుంది ఒకటి వాయిస్ లో ఆ గీర నా గొంతులోంచి రావాలని తపన పడ్డాను అప్పుడు నాకు ఇంతకు ముందు ఓ అలవాటైనటువంటి కొన్ని గొంతులు అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు రాళ్లపల్లి గారు వాయిస్ నాయన నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది నాయన నారుమంచి గారితో మాట్లాడటం అసలు నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు ఇలా తెలుగు అన్నానే రేడియోలో మాట్లాడతానని ఈ విధంగా వారి గొంతు అనుకరించేటప్పుడు వారి గొంతులో ఉన్నటువంటి ఈ గీర బాలకృష్ణ గొంతు టచ్ అవుతుంది అంటే ఒక వాయిస్ ఒక వాయిస్ మ్యాచ్ చేసుకుంటామండి ఏదన్నా ఈ విధానాలు ఏమన్నా ఉంటే ఏమన్నా కలుస్తాయి అనుకుంటే అలా మ్యాచ్ చేసుకుని అందులో నుంచి ఈ గొంతు ఇందులో నుంచి ఆ గొంతు రావడం అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగా ఈ వాయిస్ కి ఏ వాయిస్ కలిపితే బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా రాళ్లపల్లి గారి వాయిస్ మీరు చింతామణి సుబ్బిశెట్టి అని ఒక క్యాసిట్ ఉండేది ఆ క్యాసిట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ సుబ్బిశెట్టి గారి వాయిస్ లో నుంచి రాళ్లపల్లి గారి వాయిస్ రాళ్లపల్లి వారి వాయిస్ ని టచ్ చేస్తే బాలకృష్ణ వాయిస్ జస్ట్ ఏం లేదు చిన్న విషయం తెలుసుకోవాల్సింది మేము చార్జిస్ ఏంటంటే రాళ్లపల్లి గారి వాయిస్ గీర టచ్ అయితే బాలకృష్ణ గారి వాయిస్ అద్భుతమే సో అలా నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఆయన గొంతుని బాగా ఇది చేశాను సార్ నేను ఓకే అయితే మరి ఈ రోజున మీరు ఇంత పాపులారిటీ సంపాదించడానికి మెయిన్ కారణం బాలయ్య బాబు మీలో నిక్షిప్తం చేసుకోవటమేనండి ఏ ఛానల్ వాళ్ళు పిలిచినా ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు పిలిచినా సరే బాలయ్య బాబు గొంతుని మీరు అనుకరించటమే దానికి మెయిన్ కారణం అవుతుంది అయితే నేను సుమారుగా యాక్చువల్ గా నూట ఇరవై గంటలు అనుకరిస్తాను సార్ అందులో చాలా బాగా దగ్గరగా ఒక డెబ్బై నుంచి ఎనభై గంటలు బాగా దగ్గరగా అనుకరించగలుగుతాను కానీ ఎన్ని గంటలు అనుకరించినా బాలయ్య బాబు గొంతు చేస్తే ఇక మిగతా వాటి వాయిస్ గురించి ఎంత బాగా చేసి ఎవరు మాట్లాడరు సార్ అదేంటో మరి అది నాకు ఒక్కసారి అయ్యా అసలు మనం బాలకృష్ణ గారి వాయిస్ మానేద్దామా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు కానీ అదే నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది కాబట్టి దాన్ని చేసుకుంటూనే వెళ్తూ ఉంటాను అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న విచిత్రం ఏంటంటే మంది వాయిస్ ఎంత గొప్పగా చెప్పినా బాలయ్య బాబు వాయిస్ చెప్పేటట్టు అవన్నీ కొట్టుకుపోతాయి పక్కకి అవును సార్ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒక సిచ్యుయేషనల్ సీన్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి బాలయ్య బాబు స్టాంప్ భవిరి శివ అని మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకు తెలిసేందుకు ఏం చేద్దామంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో బాలయ్య బాబుని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో సరదాగా ఒక్క పది నిమిషాలు మా శ్రోతలకు మీరు వినోదం పంచాలి మీరు ఓకేనా మరి తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా ఆ బాలయ్య బాబు మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారు స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి శ్రోతలందరికి నమస్కారం అండి నందమూరి నటసింహం మరి తారక రామారావు గారి గారాల బిడ్డ ఆయన నటవారసుడు మాటల తూటాల వీరకిశోరం ప్రేక్షకులు ముద్దుగా పిలుచుకునేటువంటి బాలయ్య బాబు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్టూడియోకి రావటం ఈ రోజున ఒక అద్భుతం అండి ఒక సంబరం అండి బాబు మరి బాలయ్య బాబుతో ఇంటర్వ్యూ అంటే కుర్రో కుర్రు కుర్రో కుర్రు నమస్కారం అండి బాలయ్య బాబు గారు నమస్కారం తెలుగు వారి ఇలవేల్పు మరి నందమూరి అందగాడు రాజకీయ మేధావి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరి ప్రపంచంలోనే తెలుగు వాడికి తెలుగు భాషకు ఒక ఉనికిని ఒక ఉన్నతిని ఒక గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టినటువంటి తెలుగు తేజం ఎవరు అంటే ఎన్టీఆర్ అనే మూడక్షరాలు నందమూరి తారక రామారావు గారి రక్తం పంచుకు పుట్టిన బిడ్డగా మీకు ఎంత గర్వం ఉంటుందో నాకు తెలుసు అలాగే ఆయన నటవారసుడిగా నాన్నగారికి ఎంతో రుణపడి ఉన్నారో మా శ్రోతలకు తెలియజేస్తారు మరి ఈ రోజున ఏ కార్యక్రమం జరిగినా ఏ యొక్క సందర్భంలోనైనా నాకు దేవుడు అంటే ముందుగా గుర్తు వచ్చేటటువంటిది నాన్నగారు మరి వారు నాకు వారి అటువంటి దేవుడు కరుపున జన్మించడం అనేది మరి ఈ రోజు నా యొక్క 
జన్మ జన్మల సుకృతం అని మీకు మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మీరు నాన్నగారి గురించి అడిగాను కాబట్టి నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను ఆ గీతలో శ్రీకృష్ణుడు వారు పార్కులకి చెప్పినట్టు పవిత్ర నాయ సాధునం మీద సాయించ దుస్మృత ధర్మ సంస్థాపన అంతాయ సంభవాన్ని యూకేకి మరి ఆ మాట నేను నిజం చేస్తూ మరి అధర్మాన్ని తెలుగు వాటికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఎండ కట్టడానికి పుట్టిన తెలుగు తేజం నాన్నగారు మరి వారి అడుగు దాడంలో నేను నడవడం మరి ఎంతమంది అజేత తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గర కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి అదే విధానంలో ఈరోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ప్రేమ సాంద్రుల గుళ్ళే చప్పుడు మరి ఈ కార్యక్రమంలో నాన్న గారి గురించి మాట్లాడుతూ ఇలా నాలుగు మంచి వారితో మాట్లాడుతూ నన్ను దీనికి కలిపినటువంటి ఈ అవకాశం నాకు కలిపించినటువంటి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యం విలాస్ గారు వెంకట్ గారు మరి మామ మహేష్ గారు అలాగే సాంకేతిక నిపుణులు మరి వారు లేనితే ఏ కార్యక్రమం ముందు జరగదు ఇటువంటి గొప్ప బృందంతో సహకారంతో నాలుగు మంచి వారిని కలిసి మాట్లాడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా సంతోషం అండి నారు మంచి అని పిలవంగానే నాకు ఒళ్ళు పులకించిపోయినట్టుంది బాలే బాబు నారు మంచి అని పిలిచారని మరి బాలే బాబు గారు మరి నటన అనేటువంటిది మీకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య మీ బాల్యం నుంచే సినిమాలో యాక్ట్ చేసేవారు మీరు హీరోగా మారిన తర్వాత మీ యాక్షన్ లో గాని మీ డైలాగ్ డెలివరీలో గాని సినిమా సినిమాకి చాలా వేరియేషన్స్ చూపించారు మరి బాలే బాబు గారు సినిమాల నుంచి మీ సినిమాల నుంచి మరి మీరు ఓ పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాల్లో నుంచి మా శ్రోతలకు వినిపిస్తారా తప్పకుండా ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టమంటారు సమరసింహారెడ్డి సమరసింహారెడ్డి గారు అక్కడి నుంచి ఒరే వేదాకు రెడ్డి నేను దొంగలా రాలేదురా దొరలాబ్ వచ్చా నీ ఇంటికి వచ్చా నేను అంటికి వచ్చా నీ అమ్మ మొదటి కట్టుంటే నీ అమ్మ నేను రాయలసీమ గడ్డి మీద కనుగుంటే నలకలా నలుపు తమ్ము గురించి రమణించి మాట్లాడావుక ఇది సమరసింహారెడ్డి అదే విధంగా నరసింహనాయుడు కంటులు అక్కర్లేదురా నిన్ను చంపడానికి కంటి చూపుతో చంపేస్తా ఇది నరసింహనాయుడు మరి చనకేశవ రెడ్డి పొద్దుటు కన్ను కడప చిట్టు ఏ సెంటర్ అయినా సరే నువ్వు నీ బదులు తినాలని మొత్తాన్ని తీసుకురా ఒక్కనే వస్తా చెమట పంటకుండా చంపేస్తా ఇది మరి చనకేశవ రెడ్డి ఒక్క మగాడు అభి పంచి కుంట ఫ్లై ఓవర్ ని ఒక్కడి మీదే కూలినట్టుందా అభి ఏంటా నీ గొప్ప కత్తి తెగదా బుల్లెట్ తెగదా ఇది ఒక మగాడు పది మందితో రా పది సార్లు రా పది పది పెంచుకుంటూ రా జనం జోలికి పోవద్దు అన్న నిమిషంలో తచ్చే నీ అడ్రస్ నాకెందుకు రా ఇది సింహ మరి బినాశ్రీయ జనం నాస్తి బినాశ్రీయ గమనం నాస్తి బినాశ్రీయ జీవం నాస్తి బినాశ్రీయ సృష్టి ఏమో నాస్తి చేయలేనిదే జనం లేదు చేయలేనిదే గమనం లేదు చేయలేనిదే జీవం లేదు స్త్రీ లేనిదే సృష్టే లేదు ఇది మా దీంత యాత్రను గౌరవించి మా ఏళ్ళు పడింది అంగీకరించి మేమైన గడ్డాన్ని మా నాయి వారికి స్వాధీనం చేసి మేము మా సామతులు అవుతానని ఆశిస్తున్నాం తమై లేదు మిత్రమా శరణమా ప్రాణమా ఎప్పటికి ఉనికి నిలుపుకున్నాం ఇక ఉనికి చాటుదాం నూతన నిర్మాణమైన భారత రాజ్యాన్ని పండించుకు నెత్తులతో ప్రక్షాళన చేద్దాం దొరికిన వారిని తురుముదాం దొరకని వారిని తరుముదాం ఏదేమైనా దేశం మేసం తిప్పుదాం ఇది గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి మరి అదేవిధంగా పైసా వసూలు అన్న రెండు బ్యాంకీ టికెట్లు కావాలి సినిమా కాక ఇంకేంటి యాంటీ హీరో యువర్ ది కమెడియన్ అండ్ విలన్ టచ్ మై హీరోయిన్ ఇస్ ఎన్ యాక్షన్ ఫిలిం తమ్ముడు నేను జైలు బుక్ సినిమా చూడాల 
కానీ అందులో పులి నాలోకి ఉంటుందని చాలా మంది చెప్పారు అది నిజమో కాదో మీరే చెప్పాలి మందేసిన మందు పుట్టి ఎందుకు నీగా క్రష్ ఎవరి బాధం బీహార్ నీళ్ళు తాగిన వాళ్ళే బీహార్ లో పోయించా తూ క్యాలే చాలే రామకృష్ణ చేతుల సందుల్లో పెరిగా మన దీని నెల టికెట్ బ్యాచ్ బ్యాచ్ నమ్ముతూ వేరే దానితో పని లేదు ఇది పైసా అవసరం మరి అదేవిధంగా వాగితాబ్ సంతృప్తం వాగిత ప్రతిపత్ అయ్యి జగత వేతనం ఉంది వరది పరమేశ్వరం ఈ జన్మకి ఆ పరమశివుడే నా తండ్రి ఆ లోకమాత నా తల్లి ఈ జన్మ శివాధీనం వరి జన్మ శివ శాసనం అంటే పెట్టడానికి నువ్వేమన్నా పోలవర్ అంటే ఆమె పట్టిసీమ తూమ వెళ్ళ కాలువ ఇది అఖండ మరి ఎన్బీకే వన్ నాట్ సెవెన్ ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు వినాలి ఉందా చెప్పండి సార్ విందాం టీజర్ నీ జీవో గాడ్స్ ఆర్డర్ నీ జీవో గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ నా జీవో గాడ్స్ ఆర్డర్ భయం నా బయోటెక్ల లేదురా బోస్ అడిగే నెలకి మొదలు పెడితే ఏ ముక్క ఏదో మీ పెళ్ళాలను కూడా తెలియదు నా కోరకెళ్ళాల ఇలా మరి పది సినిమాలు మీకోసం మీ ముందు వచ్చాను చాలా సంతోషం అండి అసలు ఒళ్ళు గగ్గురుపాటు పొడుస్తుంది అసలు రోమాలు నిక్క పొడుచుకుంటూనే ఒక్కొక్క డైలాగ్ కి మీరు ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ చెప్పడంలో మిమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు లేరు అద్భుతంగా చెప్తారు అసలు పాత్రల్లో జీవించేస్తారు ఆ రౌద్రం ఆ కళ్ళల్లో చూపిస్తారు ఆ గంభీర్య మొహంలో చూపిస్తారు ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా మీ నడకలో చూపిస్తారు అందుకనే మీ సినిమాలన్నీ కూడా అఖండ విజయాన్ని సాధిస్తూ ఉంటాయి మా శ్రోతలందరూ కూడా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారండి అలాగే నాన్నగారు మీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సినిమా నుంచి ఒక వేరియేషన్ లో మీ ఇద్దరు డైలాగ్ ఏమైనా చెప్తారా నాన్నగారిది మీది నాన్నగారిది నాది చాలా సముద్రాల క్రితం సినిమాలు మరి డైలాగు వేరియేషన్ కొంత కొంత సమయం ఇవ్వండి ఆలోచించుకుని ఖచ్చితంగా చెప్తారు అలాగేనండి చాలా సంతోషం అయితే శ్రోతలందరూ అనేది ఏంటంటే ఇదివరకు నాన్నగారు నాగేశ్వరరావు గారు కలిసి నటించినటువంటిది గుండమ్మ కథ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది విజయవర్ది మరి ఆ సినిమా నాగార్జున గారు మీతో కలిపి రీమేక్ చేస్తే చూడాలని మా కోరిక అది నెరవేరుతుంది అంటారా ఖచ్చితంగా మరి నాగార్జున గారు నాకు మంచి మిత్రులు వారితో నాన్నగారు నాగేశ్వరరావు గారు చేసిన సినిమా కలిసి చేయటం అంటే ఖచ్చితంగా మరి మల్టీ స్టారర్ సినిమాలు రావడానికి నేను మొదటి అడుగు వేయడానికి సిద్ధమే చాలా సంతోషం మరి నాగార్జున గారు కూడా దానికి సాఫ్ట్ దయ్యలే తప్పనిసరిగా ఒప్పుకుంటారు గుండమ్మ కథ రీమేక్ వస్తే కనుక మళ్ళీ సూపర్ డూపర్ అవుతుంది ఇదే ఇంటర్వ్యూలోకి మధ్యలో నాగార్జున గారు వచ్చినప్పుడు మీరు వారిని కూడా అడిగి వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోండి చాలా సంతోషం అండి ఆయనకి ఈ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది తర్వాత మా కోరిక ఏంటంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో కలిసి నటించే అవకాశం కోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాం అండి అది నెరవేరుతుంది అంటారు ఖచ్చితంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు నాకు సినిమా రంగంలో అతి దగ్గర మిత్రులు హృదయానికి దగ్గర అయినటువంటి వారు మరి వారు సినిమా నాతో కలిసి చేస్తానని ఆ సందర్భం రావడం ఆ సినిమా వస్తే ఖచ్చితంగా చేయడానికి మేము సిద్ధమే చాలా సంతోషం అండి మరి మీరు మీకున్నటువంటి చాలా చాలా బిజీ టైమ్ లో వచ్చి మాకు చెప్పారు మాది ఇంకొక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అంటే మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేసేందుకు ఒక మొబైల్ కాలర్ యాడ్ అయ్యారు ఆ మొబైల్ కాలర్ మీతో మాట్లాడటానికి చాలా ఉత్సుకత చూపిస్తున్నారు ఆ మొబైల్ కాలర్ తో మాట్లాడు నమస్కారం అండి మొబైల్ కాలర్ గారు మొబైల్ ఆత్మీయులు ఎవరో వచ్చారండి లైన్ లోకి వాళ్ళు మాట్లాడితే బాగుంటుంది బాలకృష్ణ గారు లైన్ లో ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూ లో రాజా ఇది రేడియో రాజా పోసాని కృష్ణ మురళి గారు నమస్కారం రాజా చాలా సంతోషం అండి మీ వాయిస్ పోసాని కృష్ణ మురళి గారు వచ్చారు బాలకృష్ణ గారు రాజా నా పాటి రాజా ఏమిస్తుంది పోసాని గారు నమస్కారం నమస్కారం రాజా రాజా తెలుగు అన్నారై టీవీ రేడియోలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు రాజా చాలా సంతోషం రాజా ప్రస్తుతం రాజకీయ పరిస్థితి ఎలా ఉంది రాజా రాజకీయాలు బాగా వేడిగా ఉన్నాయి అందుకే ఈ మధ్య మరి కొంత దానికి విరామం ప్రకటించి 
अखंड विजया साधि भवीरी रवि आ रोज एपड़की भवीरी रवि भवीर रवि मरी भवीर रवि एनो प्रयोग मिमिक्री ला भवीरी रवि कुटी भवीरी शिव राव चाल गोपी मैं आशीर्वद्च चाल सतोष वंश पारंपर्य कड़लाबूर्ति भवरी चंद्रावती अम्मगार दोतकोड़ तो उद्योग पड़वल मेद का स्थिरपड़ी अचल अचल स्थाई को चाल गर्व मित्रिवाबरी शिष्य कमार शिवराम कृष्ण प्रसाद आर्के अंतर आर्के अबाई कहना शिष्यु चाल मंदिर एक् प्रदर्शन जगह भवीर शिव आन गए भवीर रवि गार रिशन अटार चाल मंदिर आ रिशन कलाकार वारसिक्री कल लूसकोलो प्रदर्शन चे विधा चूस्ते नाके असू जल उदगे चाल गर्व प्रत्येक अबाई दीवाली अबाई दीविस्टी मिम्मेल आह्वा मैं धन्यवाद राम गोपाल वर्म दर्शकत् वस्ते बावर मंजू चढ़ अने निर्देश मन सरपोन अभिप्रय मैं वाली समय वैडिया तो यदो दीशार मरी मल्ली वो चाले चाल सतोषमी नंदमूरी बालकृष्ण गुजरने वाली समय में रेडियो श्रोत कोसम पाव गंट वे चाल वेरिएशन चूसर कदमी मरी भवीरी शिव गारोत सोहनास्त्र प्रयोग मरी बालकृष्ण गारो इंटरव्यू विन श्रोत फ्लाट अंदर प्रत्यक्ष इप्डी अभिमान श्रोतल दी 
ఫోన్స్ మీద ఫోన్స్ ఫోన్స్ మీద ఫోన్స్ ఇందాక నుంచి వచ్చేస్తూనే ఉన్నాయి వచ్చేస్తూనే ఉన్నాయి బాలయ్య బాబుతో మాట్లాడాలి బాలయ్య బాబు కనెక్షన్ చేయండి అని చెప్పి కాదు మొర్రు బాలయ్య బాబు కాదు మొర్రు అని చెప్పి చెప్పి మా టెక్నికల్ ఇంజనీర్ గారు ఆయన దవడలన్నీ వాడిపోయి అయ్యి పాపం చెప్పి 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 కాదండి బాబు బాలకృష్ణ గారు కాదు భవిరి శివ గారు అని చెప్పి మరి భవిరి శివ అంటే తనపై తానే ఛాలెంజ్లు విసురుకునే ఓ ఛాలెంజ్ రావడండి మరి భవిరి శివ అంటే తన రికార్డులను తానే అధిగమించే ఒక కృషి వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నానండి శివ గారు చెప్పండి సార్ ఒక టాస్క్ ఏంటంటే మీకు ఇచ్చే టాస్క్ ఇంద్రసభ జరుగుతోంది ఆ రోజు సభకు ఓరోసి మేనకలు జలుబు చేసి రాలేదండి సభకి అంబ ఒక్కటే వచ్చింది సభకి డాన్స్ చేయడానికి సరే ఇంద్రుడు రంభతో డాన్స్ చేయడానికి ఒక ఐదు ఎంపిక చేసి వారిలో ఒక్కరికే ఛాన్స్ ఇచ్చాడు రంభతో డాన్స్ చేసే ఛాన్స్ మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి అని ఆ ఐదుగురికి చెప్పాడు ఇంద్రుడు ఎవరంటే రావు గోపాల్ రావు గారు ఆ ఐదుగురు పోటీదారులు ఎవరంటే ఎంఎస్ నారాయణ గారు ధర్మవర్పు సుబ్రహ్మణ్యం గారు జయప్రకాశ్ రెడ్డి గారు కొండవలస గారు వేణు మాధవ్ అండి మరి వీరిలో ఏ ఒక్కరికి రంభతో డాన్స్ చేసే గోల్డెన్ ఛాన్స్ వస్తుందో మీ మాటల్లోనే మరి ఉంది ఇప్పుడు ఎవరికి వస్తుందో ఆ ఛాన్స్ మర్చిపోయాను ఇక్కడ చిత్రగుప్తుల వారు కూడా ఉన్నారు వారు ఎవరో కాదు అప్పు అప్పు అల్లు రామయ్య లింగయ్య గారు ఇదండి సీన్ ఓకే సార్ తప్పకుండా ఇందులో కొన్ని 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 పాత్రల్ని అలా ఇలా కారుమారు చేసి నేను అనుకూలమైనటువంటి గొంతులు తీసుకుని చేస్తాను మీరు అడిగిన వాయిస్ మాక్సిమం అందులోనే పెట్టి అలాగే ముందుగా రావు గోపాల్ రావు గారు ఇందులో మరి వారు అబ్బా ఏమయ్యా ఈ రోజు ఇంద్ర సభకు రావాల్సినటువంటి ఎంతో మంది రాలేదు ఒక్క రంభ మాత్రమే వచ్చింది వారితో డాన్స్ చేయడానికి ఈ రోజు ఎంఎస్ నారాయణ అదేవిధంగా జయప్రకాశ్ రెడ్డి కొండవలస లక్ష్మణ్ రావు వచ్చారు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి దీనిలోకి కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కూడా వస్తే ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది అని నేను మన కేఏ పాల్ గారిని అదేవిధంగా మరొక కమిడియన్ సుమన్ శెట్టి గారిని నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ముందుగా రంభతో నాట్యం చేయడానికి తనదైనటువంటి శైలిలో ప్రయత్నిస్తున్నారు జయప్రకాశ్ రెడ్డి గారు అబి అబా ఏ అబి కూసిరి కూసిరి నడు ఎప్పుడు తాంది అది ఎప్పుడు వచ్చింది రంభా రంభ రానే వచ్చింది అమి ఈతో డాన్స్ చేయాలని సర్గంలో ఎప్పటి నుంచో కాసి కూర్చున్నాను అండి ఈ రోజు ఈ మెంబర్స్ అందరూ ఆబ్సెంట్ అయినారు కాబట్టి నేను నీతో డాన్స్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానండి ఆవిడికి ఈ విషయం చెప్పారు చెప్తే ఆవిడ దీనికి అంగీకరించలేదు అంగీకరించకపోయేసరికి వేరే వెంటనే కొండవల లక్ష్మణ్ రావు గారు ఆయన లైన్ లోకి వచ్చేసారు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు రంభ గారితో ఏ విధంగా రేటి ఆహా ఓ రేటి ఇదిగో ఏమండి రంభ గారు మీతో నేను డాన్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఏ టోకేనా అబ్బా ఏమయ్యా కొండవల సార్ నువ్వు రావడమే లేట్ గా వచ్చావు వచ్చి రాగానే ముందున్న వారి కంటే ముందుగా డాన్స్ చేయడానికి నువ్వేమైనా చిరంజీవివా లేదంటే అల్లు అర్జునువా రేటు అలాగంటే ఏంటి నేను డాన్స్ చేయడానికి పనికి రానా ముందొస్తే ఏంటి వెనకొస్తే ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదన్నయ్యా బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అబ్బా తొక్కలోడ ఇలాగులు మేము కూడా చెప్పగలము నువ్వు పక్కన కూర్చో అనగానే ఇప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారండి 
నేనండి సుమన్ చెట్టి నండి మీ అందరి కోసం వస్తున్నానండి ఏమండి రంబ గారు మా రవి గారు పొద్దునే ఇంటర్వ్యూ ఉందని చెప్పినా కూడా నన్ను వచ్చేసి ఒరే అలా అక్షర్ ఎప్పుడు వచ్చిందని అడిగాడు అక్షర్ కాలరా రంబ వచ్చిందని చెప్పాను మీతో డాన్స్ చేయడానికి నాకు ఒక మంచి అవకాశం ఇవ్వండి అండి అబ్బా ఏమయ్యా అసలు నువ్వు రాకూడని ప్రదేశానికి వచ్చావు నువ్వు వెంటనే భూలోకానికి బయలుదేరు ఏమండి వచ్చి డాన్స్ చేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నానండి నువ్వు బయలుదేరవయ్యా ఈ డబ్బు అక్కడికి కేఏ పాలు గారు అనుకోకుండా ఫ్లైట్ లో వెళుతూ 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 సొంతం అక్కడే కదా రంబ రంబ గారితో డాన్స్ చేసి వెళ్దాం అని చెప్పి ఆయన వచ్చేసారు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఏంటంటే అసలు ఏంటా సెల్ఫీలు నిజంగా చాలా ఆనందం ఉందండి ఎందుకో తెలుసా ఏంటి రంబతో డాన్సా రంబతో డాన్స్ అంటే నేను ఫ్లైట్ లో వెళ్తా వెళ్తా స్వర్గం పక్కనే ఉంది కదా అని దిగిపోయాను రంబతో డాన్స్ చేయటానికి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్రభు కూడా నన్ను ఆశీర్దించి పంపారండి ఎందుకు రంబతో డాన్స్ చేయటానికి రంబ గారు మొన్న ఎట్లాగే పోతున్నప్పుడు దారిలో మీ దగ్గర దిగితే నాతో పాటు మీరు సెల్ఫీలు దిగారు ఎందుకు పక్కన ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా దిగలేదమ్మా ఎందుకు దిగలేదు మీకు ఆశీస్సులు కావాలి అంతేనా నేను సెల్ ఫోన్ కూడా మీకు కొనిచ్చాను అందుకే మీరు అంతా సెల్ఫీలు దిగారు అయితే ఓకేనా ప్రభు ఆశీస్సులు కావాలంటే మీరు నా దగ్గరికి రావాలమ్మా ఎందుకంటే ఆశీస్సులు అన్ని తీసుకుని నా దగ్గర స్టోర్ చేస్తానమ్మా ఓపెన్ చేస్తే కూడా ఓపెన్ చేస్తే ఆశీస్సులు వస్తాయి అబ్బా ఇదిగో ఏమయ్యా కేయ పాలు నువ్వు కూడా రాకూడని చోటుకే వచ్చావు వెళ్ళవయ్యా కిందకి ఏంటంటే అసలు ఏమన్నా మీకు గౌరవం వద్దా ఏదో డాన్స్ చేయడానికి వస్తే కేంద్రకి పంపించేస్తారా ఇది పద్ధతి కాదమ్మా అబ్బా ఎల్లవయ్యా ఎవరు చేయట్లేదు కాబట్టి ఈ రంబతో నేనే డాన్స్ చేస్తాను మీరందరూ కిందకి వెళ్ళండి ఈ విధంగా సరదాగా ఓ సన్నివేశాన్ని తీసుకుని అలా ఐదుగురు రాకూడని వాళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు నిట్టేసేసి రాఘోపాలరావు గారు డాన్స్ చేశారండి సరదాగా ఈ సన్నివేశాన్ని ఇలా తీసుకోవచ్చు చాలా సంతోషం అండి నిండా ముప్పై ఏళ్ళ వయసు కూడా లేదు మీకు కానీ మీ ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ మిమిక్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మూడు వేల ఐదు వందల స్టేజ్ షోస్ చేయటం మీకు ఎలా సాధ్యపడిందండి శివగారు అది చిన్నప్పటి నుంచి సార్ యాక్చువల్ గా మొన్న ఇరవై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది కి సుమారుగా ముప్పై సుమారుగా కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ ముప్పై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది నా వయసు ఇప్పుడు థర్టీ సెవెన్ సార్ సో చిన్నప్పటి నుంచి స్టేజ్ షోస్ ఇవ్వడం చుట్టుపక్కల ఊర్లలో ఎట్లా ఉండేదంటే ఏదైనా ఏదైనా మా మండలంలో వేరే వేరే స్కూల్స్ లో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ జరిగితే నన్ను మా మాస్టర్ తీసుకెళ్లి ప్రోగ్రామ్ చేయించేవాళ్ళు అంటే అప్పట్లోనే మా ఊర్లో నేను ఒక సెలబ్రిటీ లాగా సార్ అలా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రోగ్రాములు చేస్తూ ఆ బాబాయ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రాము మార్చి ఇరవై తొమ్మిది సాయంత్రం సుమారుగా ఏడు ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో చూసాను ఆయన ప్రోగ్రామ్ తొంభై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది నాడు ఆ ప్రోగ్రామ్ మనసులో అది ఏ క్షణమో ఏ ముహూర్తమో నాకు తెలియదు కానీ అద్భుతమైన ముహూర్తంలో మనసులో నాటుకుపోవడం బ్రతికితే మెమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ గారిని బ్రతకాలి అని నేను ఎంబీఏ చదువుకున్నా కూడా నేను ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నా కూడా దాన్ని రిజైన్ చేసేసి ఈ రంగంలోకి దూకేయడం జరిగింది రావడం కాదు దూకేశాను చావైనా రేవైనా ఇక్కడే అని నేను అనుకున్నాను అలా నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ఆ నా యొక్క స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ సుమారుగా మూడు వేల ఐదు వందలు అనేది పాత మాట సార్ సుమారు అది ఆ ఆరేడు ఏళ్ళ క్రితం సంగతి సుమారుగా నాలుగు వేల ఐదు వందలు దాకా చేసి ఉండొచ్చు ఈ మధ్యలో ఓ సూపర్ అండి అయితే మాకు ఫ్లాష్ న్యూస్ అందలేదు అందుకని మూడు వేల ఐదు వందలు అని పెట్టుకున్నాం నాలుగు వేల ఐదు వందలు చాలా సంతోషం అండి లేటెస్ట్ గా అయితే మాకు కృష్ణ గారు పూర్వం సంగతి వద్దు కృష్ణ గారు ఇప్పుడు మొన్న తన పుట్టినరోజు వేడుకలు చేసుకున్నారు ఆ సందర్భంగా కృష్ణ గారు మాట్లాడిన విధానం ఎలా ఉంటుంది వయసు మీరిన తర్వాత ఇప్పుడు అది చెప్పండి తప్పకుండా సార్ కృష్ణ గారు 
ఈ రోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోతోనే కేక్ కటింగ్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం ఆయన మాట్లాడితే ఒకప్పుడు గొంతు మీకు అందరికి తెలుసు రాదా తెలసారు కట్టుకునే మల్లెపూలు కట్టుకునే ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా రాదా ఈ విధంగా తర్వాత ఈ విధమైనటువంటి డైలాగ్స్ ని కూడా మీరు విన్నారు అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడితే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలోకి వచ్చి ఈ విధంగా మాట్లాడతారు చాలా సంతోషంగా ఉందండి నేను ఏ రోజు నాకు కూడా అనుకోలేదు ఈ విధంగా చాలా మంచి వాళ్ళతో కలిసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఎంత చక్కని సాన్నిధ్యంలో నా జన్మదిన వేసుకు జరుపుకుంటానని నేను ఎప్పుడూ కూడా అనుకోలేదు నాకు ఈ రోజు విధంగా మహేష్ బాబు కూడా చెప్పాడు నాన్నగారు మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోతో ఏర్పాటు చేసుకోమని చెప్పి చెప్పారు అందుకనే ఈ విధంగా నార్మంచి వారితో అదేవిధంగా ఇలా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వారి యాజమాన్యంతో సాంకేతిక నిపుణ నిపుణుల బృందంతో ఇలా జరుపుకోవడం ఇలా మాట్లాడుతూ అందరినీ కూడా అలరించడం ఆ నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ రాజమంత్రి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి నాన్నగారిది చెప్పారు మరి తనయుడి చెప్పరా మహేష్ బాబు డైలాగ్ పోకిరి గాని దుక్కుడు గాని శ్రీమంతుడు గాని చెప్పారు వారి పాట మహేష్ బాబు గారి వాయిస్ స్టార్టింగ్ లో అంటే కొద్దిగా బాగా ఎంజాయ్ ఉన్నప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ వాయిస్ ఉండేదండి అది నిజం సినిమా టైంలో వచ్చేస్తుంది మరో వద్దమ్మా కుర్రోళ్ళు ఎందుకు పనికి రాలని చెప్పారు ఇది ఒక్క రోడ్ చెయ్యి పిలిసింది ఇదిగో అని నిలిచాను తేడా చూస్తే అని చెప్పా కనపడిందా తేడా కనపడిందా ఈ విధమైనటువంటి వాయిస్ ఉందండి అదే కొద్ది కొద్దిగా మారుకుంటూ వచ్చి మన పోగిరి సమయానికి ఆయన వాయిస్ ఇచ్చుకునేసరికి పోగిరి అతడు సినిమాల్లో కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత పోరి ఎక్కువ నాకు మధ్య జరిగింది మన మధ్యనే ఉండదు మధ్యన తాత అనేది క్లాక్ వస్తున్నావు రెండు చెల్లు కత్తిరించి అవసరం పడేస్తా ఏపీ మన మొత్తం అయిపోద్ది లోపలికి వెళ్ళు అవన్నీ లెప్ప అక్కడ అలాగే ఉంటది పూరి కానీ చూసే మనసులో ఉన్న తేడా ఉంటది నీకు నాకు మధ్య మన మధ్యనే ఉండాలి మధ్యలో తాతయ్య లాక్రా మాకు ఏమనుకుంటున్నాం అన్నయ్య ఎవరు కొడితే తెమ్మ తిరిగి మా ఇంటికి లాక్ అవుతా ఆడే పండుగ మేనే పండు నేను చెప్పు ఈ విధంగా మహేష్ బాబు గారి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి వాయిస్ ని లిమిటెడ్ చేయండి అంటే మనకి తక్కువ టైం ఉంది ఇంకా కాలాతీతం పావు గంట పావు గంటలో కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను గబగబ వాళ్ళ పేర్లు అనుకరించేసి సరే సరే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సరదాగా ఒక రెండు మోజేషన్స్ టైప్ లో తీసుకుంటాం సార్ మామూలుగా నిజానికి ఈ రోజు ఆనందంగా ఉంది నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు ఈ విధంగా నాలుగు వచ్చి వారితో ఇలా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మాట్లాడతానని ఆ ఏదో ఒకప్పటికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నార్మంచి గారు నిజంగా ఏదో తెలియని ఆనందం అలా మనసులోంచి తను కూడా వచ్చేస్తుంది ఆ ఈ చక్కని సావకాశం కనిపించడం అంటే ఆ బ్యాస్ గారికి వెంకట్ గారికి మామా మహేష్ గారికి అలాగే సాంకేతిక నిపుణులు వాళ్ళు లేకపోతే ఏ పని కూడా జరగదు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు అలాగే నాలుగు మంచి గారు ఐ లవ్ యూ వారి సార్ కొద్దిగా ఇది కొద్దిగా అగ్రెసివ్ గా ఒక చిన్న డైలాగ్ మన సైరా నరసింహ రెడ్డి నుంచి తీసుకుంటే ఏ విధంగా చరిత్రలో మన పేరు ఇప్పటి వరకు లేదు కావాలంటే దాన్ని ఆ చరిత్రతో మనం లిఖించుకుందాం ఈ విధంగా ఆ కొద్దిగా అగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి డైలాగ్ చూడపో సిద్ధపో నేను సింహం చూడపో అది గడ్డం గీసుకోలేదు నేను గీసుకుంటా వద్దు తడ మిగతా సేమ్ టు సేమ్ ఏదో లాస్ట్ మంచి మంది అయితే అందులో కూడా కిక్కే వేరబా విధంగా వారు సార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వాయిస్ అండి టెంపర్ మోర్తే 
మొత్తం మొత్తం సౌండ్ సిస్టమ్ అని చెప్పాను కదా మొత్తం మొత్తం ఇదే మొత్తం మొత్తం సార్ ఆ పిల్ల చాలా మంచిది సార్ ఆ పిల్లలు మధ్యలోకి చావచ్చు సార్ మీకు దండం పెడతాను మూర్తే యానిమల్ ఎవరంటే మూర్తే మనకంటే యానిమల్ ఎవరున్నాడు మూర్తే మూర్తే సెట్ చేసే మూర్తే సార్ ఈ సమయంలో పెద్ద సురామీ వచ్చి మీరు చచ్చిపోతే బాగుండు ఏంట మూర్తే ఏంటి మూర్తే చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటా మూర్తే అంత ఎంత మూర్తే మూర్తే ఈ విధంగా సార్ అలాగే కొద్దిగా యంగ్ ఏజ్ లో తీసుకుంటే వైతరణ ఒక వెంటాడు వేధించి మొక్క తిప్పలు పెట్టి మొత్తం ప్రాణములు తగ్గించుకున్న నారేమణి సావిత్రి దే జాత మా నవ జాత ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు సార్ సార్ మరి రామ్ చరణ్ తేజ్ అండి నేను మీకు మనిషి కాదు వంద మంది ఒకే స్థాయి రమ్మను లెక్క తక్కువ పదవి చేర్కాన్ ఎక్కువ కాకుండా చూసుకో ఈ విధంగా రామ్ చరణ్ గారి వాయిస్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు మంచి పాపులారిటీ తెచ్చింది సాయి కుమార్ గారి వాయిస్ పోలీస్ స్టోరీలో అది సాయి కుమార్ గారు బాగు ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆయన మెచ్చుకున్నారు సాయి కుమార్ గారి వాయిస్ ఒక్కసారి సాయి కుమార్ గారి వాయిస్ నాగార్జున గారండి నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది నారు మంచి గారు మీతో ఇలా లైవ్ లో ప్రోగ్రామ్ చేయడం ఇంత మందితో మాట్లాడటం ఇందాక మీరు బాలకృష్ణ గారిని అడుగుతుంటే విన్నాను నాకు కూడా నాన్న గారు అదే విధంగా పెదనాన్న గారు అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఇద్దరు కలిసి చేసిన సినిమా నేను కూడా బాలయ్య బాబుతో కలిసి చేయడానికి రెడీగానే ఉన్నాను మీరు ఆయనకు కూడా చెప్పండి నారు మంచి గారు ఇద్దరం కలిసి చేస్తాము సూపర్ హిట్ కొడతాము నేను మీ నాగార్జున చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటా చిటికిలో వచ్చేస్తా ఓకే సార్ మరి వెంకటేష్ విక్టరీ వెంకటేష్ విక్టరీ వెంకటేష్ గారు వాయిస్ కొంచెం కష్టమే సార్ ఎందుకంటే ఆయన వాయిస్ నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు యాక్చువల్ గా అతను ఆయన అభిమానులు కానీ చేస్తారు కదా మీరు చాలా బాగా చేస్తారు ఎంతో మంది పడి గబలు కస్తున్నారు నరు మంచి వారు మీతో ఇంటర్వ్యూ చాలా ఆనందం చాలా ఎక్సలెంట్ చాలా బాగా చేశారు సార్ మీ మిమిక్రీ కెరియర్ లో మీరు మర్చిపోలేనటువంటి ఆనందకరమైన సంఘటన అలాగే మీకు బాధ కలిగించినటువంటి సంఘటన ఏదైనా ఉంటే చెప్తారా అంటే ఆనందకరమైనటువంటి సంఘటనలు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి సార్ మొన్న యాక్చువల్ గా వాయిస్ షో జరుగుతున్నప్పుడు సాయి కుమార్ గారు వాయిస్ ఫస్ట్ నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను ఆ వాయిస్ తో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాను సాయి కుమార్ గారు వాయిస్ నేర్చుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాలైన ఇబ్బందులు ఇవన్నీ ఇప్పుడు సాయి కుమార్ గారితో డైరెక్ట్ గా షేర్ చేసుకుంటూ సాయి కుమార్ గారిని సాయి కుమార్ గారి ముందు ఇమిటేట్ చేయటం ఇట్ అదొక మంచి హ్యాపీ సిచ్యువేషన్ అలాగే ఒకసారి నందమూరి తారక రామారావు గారిని ఇమిటేట్ చేసినప్పుడు ఒక పెద్ద అప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ లో లింగ్స్ వచ్చి నా కాళ్ళకి దండం పెట్టిపోయింది అమ్మ మీరేం నాకు దండం పెడుతున్నారంటే నాయన నేను ఉన్న సరస్వతికి నేను దండం పెడుతున్నాను నీ కాదు నువ్వు వయసులో చిన్నవాడివి నా మనవళ్ళ లాంటి వాడివి నీలో ఉన్న సరస్వతికి దండం పెడుతున్నాను అన్నగారిని కళ్ళకు కట్టినట్టుగా నాకు చూపించావు అని చెప్పేసి వారు అనడం నిజంగా అదొక సన్నివేశం అదే విధంగా గీతామాధురి గారి రిసెప్షన్ ఫంక్షన్ లో ఒక రైటర్ ఒక ఆయన వచ్చి నా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత నా పక్క నుంచి సార్ నేను చాలా డీసెంట్ గా ఉంటాను సార్ అన్నారు సంతోషం సార్ థ్యాంక్ యూ అన్నారు 
అసలు మాట్లాడటం అంటేనే నాకు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సార్ ఎవరితో మాట్లాడను ఏం చేయను కొద్దిగా రిజర్వ్డ్ గా ఉంటాను బాగా సంతోషం సార్ మంచిది థ్యాంక్ యూ అయినా నాతో వచ్చి మాట్లాడారు థ్యాంక్ యూ అని ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే సార్ అలా ఉండేవాడిని నేను మీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఫస్ట్ విజిలేసి గొడవ మొదలు పెట్టింది నేనే సార్ అని సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి సార్ అవి చెప్ప చెప్పలేనటువంటి ఆనందం అదేవిధంగా మహానాయకుడి సినిమా షూటింగ్ ఒకసారి వెళితే వాళ్ళ మేనేజర్ గారు బాలకృష్ణ గారు మేనేజర్ వచ్చి సార్ మిమ్మల్ని సార్ గుర్తుపెట్టారు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాను సార్ కలుద్దాం రండి అని చెప్పి తీసుకెళ్తుంటే అఫ్కోర్స్ ఆ రోజు బ్యాడ్ లక్ వల్ల పెద్ద వర్షం పట్టడం వల్ల ఆయన కేరళలోకి వెళ్ళారు కేరళలోకి వెళ్ళాను ఆయన నన్ను గుర్తుపట్టడం అనేది నాకు ఒక అది ఆస్కార్ వచ్చినంత ఆనందం సార్ మేము ఫీలు అదొకటి నేను మీకు బాలయ్య బాబు గారిలో ఉన్న ఔదార్యం చుట్టాలు ఒకళ్ళకి క్యాన్సర్ వస్తే క్యాన్సర్ యూనిట్ లో లక్షలు అయితే ఖర్చు యాభై వేలతో పోయించారు అది చాలా మరపురాని సార్ అవును సార్ నిజంగా పిఏ గారికి చెప్తే వారు అరగంట తర్వాత మరి బాలయ్య బాబుకి చెప్పి నాకు ఫోన్ చేయటం ఆరు లక్షలైన ఖర్చుని యాభై వేలు కట్టేసేసి వెళ్ళిపోమన్నారని నిజమైన చిన్న విషయం కాని విషయం అది అయితే విషయం ఏంటంటే నేను ఒకటే అడుగుతున్నా మీ బాబాయ్ భవీర్ రవి గారి గురించి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు మెంబిక్రీలో గానీ ఏదైనా ఎలా ఉండాలి అని అంటే యాక్చువల్ గా బాబాయ్ ని ఎక్కువ బాబాయ్ కంటే కూడా ఎక్కువ నేను గురువు గానే గురువు అనే కోణంలోనే ఎక్కువ చూసాను సార్ నేను ఎందుకంటే సాటి కళాకారులతో ఎలా మెలగాలి బాబాయ్ దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే సార్ తన ఉన్న తను ఉన్న స్టేజ్ మీద కూడా ఇంకొక పది మంది మెంబిక్రీ ఆర్టిస్టులు పెట్టి ప్రోగ్రామ్ ధైర్యంగా చేయించగలుగుతారు అదేవిధంగా అందరి ఆర్టిస్టుల్ని దగ్గరికి తీసి ఎవరికి అవకాశం కావాలని ఎతికి 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 జల్లిడేసి మరి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు అవకాశం ఎవరికైతే తక్కువ ఉన్నాయి ఎవరికి బృందు అవన్నీ చూసి ఎవరితో ఎలా మెలగాలి ఆ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎట్లా పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాగా వారి దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇంత ముందుకి రాగలిగి రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఏదన్నా కార్పొరేట్ షో వచ్చింది అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖచ్చితంగా గుర్తొచ్చేటటువంటి మొదటి ఐదు మిమిక్ ఆర్టిస్టుల పేరులో నా పేరు ఉంటుంది సార్ ఆ స్థాయికి నేను రాగలిగాను అంటే ఇవన్నీ బాబాయ్ చూసి నేర్చుకున్నావే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మరి మీరు అబ్దుల్ కలాం గారిని చాలా బాగా ఎంటర్ చేస్తారు ఫైనల్ గా అబ్దుల్ కలాం గారి చూపించారు ఓకే తప్పకుండా అబ్దుల్ కలాం గారి వాయిస్ తీసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక సన్నివేశంలో ఒక సభలో ఒక పాప ఆయన్ని హౌ యూ బికమ్ సో గ్రేట్ అని చెప్పి అని అడిగింది అప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా మాట్లాడారు అనేది మేము చూస్తాం సార్ ఆస్కింగ్ హౌ ఐ బికమ్ సో గ్రేట్ సో బికమ్ సో గ్రేట్ డూ హార్డ్ వర్క్ కంటిన్యూస్లీ డూ హార్డ్ వర్క్ అండ్ we can do whole things with uh, good heart and uh, particularly uh, you do hard work you can achieve everything okay ee vidhanga vari mantri manam imitate cheyachu sir chaala santosham andi asal nijanga continue chesthe ganaka program o rendu moodu gantlu cheyachu but మనకి టైమ్ కాలాతీతం అయిపోయింది రెండున్నర అయింది నా నెక్స్ట్ ఆర్జే గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు ఉన్నటువంటి మీ అమూల్యమైన సమయంలో ఒక గంట వెచ్చించి వివిధ ఆర్టిస్టులను అలాగే రాజకీయ నాయకులను ధన్యనుకరణ ప్రవీణుడు అన్నట్టుగా ధన్యనుకరణ కళా ప్రపూర్ణుడు అన్నట్టుగా మీరు చేసి చూపించారు మా తెలుగు అన్నారే రేడియోకి వీణుల ముందు కలిగించారు మరి మా తెలుగు అన్నారే రేడియో యాజమాన్యం తరఫున అలాగే సిబ్బంది తరఫున ఆర్జేస్ తరఫున శ్రోతల తరఫున మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం భవిరి శివ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు కూడా ఈ రోజు చాలా సంతోషమైనటువంటి రోజు ఎందుకంటే ఒక చక్కటి కార్యక్రమం అందులో నేను పాలు పంచుకోవడం యాక్చువల్ గా ఈ రోజు ఇంకా చాలా పెర్ఫామ్ చేద్దామని చెప్పి నేను అనుకున్నాను సమయం లేదు రెండోది అనుకోకుండా మరి ఎంత మటుకు నేను చేయగలిగానో అయితే నాకు తెలియదు కానీ ఈ రోజు నాకు జ్వరం అండ్ జలుబు రెండు ఉన్నాయి ఈ రోజు రాత్రి పూర్తిగా వర్షంలో న్యాయం చేశారు ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ 
మళ్ళీ మరొకసారి మళ్ళీ మనం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ప్రోగ్రాం ద్వారా కలుసుకుందాం మరి ఎంతవరకు మాకు సెలవు ఇప్పిస్తారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ధన్యవాదం